Hello, here is Wang Group. We are a multinational corporation specializing in the catering and hospitality industry with over 50 years experience. For all your restaurant needs, in our channel, many solutions for you. Follow us now. O valor de um bife não depende apenas do próprio bife. Um ponto ainda mais importante é a louça lateral, o chapeamento, etc. Uma excelente preparação de refeições e banho de chapa pode dar às pessoas uma sensação de frescura. Quando escolhemos os pratos laterais, é melhor escolher alguns legumes de cor mais brilhante. É melhor ter duas cores juntas e não demasiadas cores. Alguns amigos vão colocar muitos pratos laterais, pensando que o prato vai ser bonito. Na realidade, não é este o caso. Se o fizer em casa, os tomates e os greens são uma boa combinação tiló. É claro que se fritar bem o bife, e os acompanhamentos são bonitos. Se a loiça for baixa, não será um prato de bife de alto valor? Placas redondas. Placas de madeira e até mesmo placas quadradas são todas boas escolhas. Se não tiver um prato de jantar ocidental adequado em casa, numa simples placa branca sem um padrão é também uma boa escolha. Oh! A questão é que é o prato e a comida que combinam que é importante. E o molho também pode aumentar o apetite e a estética. Quando comemos bife, normalmente escolhemos molho de pimenta preta. Alguns amigos também gostam de molho de cogumelos ou molho de vinho tinto, etc. Nada disto importa. O que importa é como o molho deve ser colocado. Quando espalhamos o molho, é melhor não pôr numa pilha que pode ser espalhado e espremido no bife, que terá um aspecto apetitoso. Seria bom ter mais umas gotas de azeite no prato. Claro, se achar demasiado difícil espremer o molho, também é bom colocá-lo num pequeno prato à parte. Vê-se que o bife também precisa de maquilhagem. Bela chapa e acompanhamentos são um grande construtor de apetite. If you are interested in our videos, remember to follow us. Run good, more than 4,500 restaurant choice. We will keep surprising you. See you.